খিরে আর কত কান্দি আর কান্দিস না সারাদিন অনেক কানসুস বুবু আমাকে আড়াইতো না আসমান দিকে তাকাইলেই দেখবি আমার ছেলেটার এতিম করে গেল আল্লাহ আল্লাহ তুমি কিন্তু না আম্মালার কাছে ঘুরতে গেছে বেরাইতে গেছে দেখবা আম্মা হ্যাঁ পড়বো তুমি কিন্তু না আম্মা আম্মা বেরাইতে গেছে তাহলে আবার নিয়ে গেল না কেন আল্লাহ ফাতেমা তুমি একলাই চলে গেল কেন আমার নিয়ে গেল না কেন তোমার আগে আমি গেল তুমি কেন আগে চলে গেলা আমার এক বেড়াইকা আমার তোমার সাথে নিলে না কেন আমি আমি এখন এগুলো নিয়ে কি করো কই যাবো তুমি দোয়া করো তুমি দোয়া করো আমি যেন ওগো ঠিক মতো লালন পালন করতে পারি ওদেরকে ওদেরকে ধৈর্য ধৈর্য ধরার ক্ষমতা জোর <laughs> করবো <laughs> 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 চাষি যেন মরার আগেও আমগুর বাড়িতে গেছিল চাষি কইল রাইতে নাকি স্বপ্নে আমার মায়ের দেখছে বাপরে তোর চাষির কথার কইস না বাপ তার কথা মনে হইলে আর বুকের ভিতর মোসর দিয়া উঠে সে কথা মনে করাই দিস না ও মা রোকিয়া মকবুলটি কিছু খাইতে দেওয়া না রে বই কিছু লাগব না তোর ভাবে আবার আমার জন্য নাস্তা নিয়ে আরো বৈশা রয়েছে শোন মরা বাড়িতে রান্না বান্না করার দরকার নাই আমি দুপুরে এসে খাওয়ান দেওয়া যাবো না মন খারাপ করিস না বই বছর কয়েক আগে আমার মাটা মরা গেল আমিও তো একা হয়ে গেলাম এক এক করে সবাই চইলে যাইতেছে চাষিও চইলে গেল এই বাড়িটার মধ্যে যখন ঢুকলাম 
কেমন যেন খা খা করছে শাশির জন্য মনটা কিন্তু খাইতে যাইতেছে রে বোন আমি কিছু খাবো না বাপরে আমার কি মনে হয় জানো তোর শাশিরে নেওয়ার আগে আল্লাহ যদি আমারে নিত তা অন্তত পক্ষে আমার এই সন্তানগুলারে দেখা শোনা রাখতে পারত আমি তো তারে হারায় এখন অকুল সাগরে পড়ে গেছি রে বাপ দুঃখ করেন না আল্লাহর উপর ভরসা রাখেন আল্লাহর কাছে দোয়া করি শাশি রেজন আল্লাহ তালা বেহেস্ত নসিব করেন শাশা আমি যাই ঠিক আছে মকবুল ভাই ভাবি রাইতে কইয়েন আচ্ছা जागले चिल्लाचिल्ली कर আমি নিতে পারি না ওগো কষ্ট ও আব্বা আব্বা তুমি কান্দছো কেন আব্বা আব্বা ও তুমি কান্দো না আব্বা তুমি কান্দো না আব্বা তুমি কানলে আমরা কি আমরা নিজেরে সামলামো সব বুঝি রে মা তোগো মুখের দিকে তাকাইলে আর বাড়ির যেদিকেই তাকাই খালি তোর মারে আমি দেখতে পাই রে মা सामलाते रोहिल धन्यवाद <laughs> मोबाइल तर बिस्टि पड़ते मारा जाए तक बाबिर शेष देखा देखते कारण क्या बहरे आम तो मानस करुकईस एक अमानुष भाईजान मानुष कर 
কি তোর বউরে এত ডরাস কেন এতই ডরানো ডরাস যে ভাবির মৃত্যুতে তুই তার দাপনে পর্যন্ত তাইতে পারলি না রোকেয়ার মা বাইসা থাকতে যখন তুই রোকেয়ার মার আমার আমার বাচ্চাদের খোঁজ নিতে পারোস নাই এখন আর আইসা লাভ কি তুই যা তোর কাজ নিয়ে থাক যা বাইজান তুমি যদি মন কষ্ট পাইয়া থাকো তাহলে আমারও মাফ করে দিও আমি কি করবো ক বাইজান এই সংসারে আমার এক টাকা দাম নাই আমার ভালো লাগা না লাগার কোনো মূল্য নাই শুধু গেলে এই সংসার এই সংসারে অশান্তি হইব দেখা আমার জ্যামনে চালায় আমি এমনে চলি আমার জ্যামনে কয় আমি এমনেই করি আমি কি করবো ক বাইজান তাই বলিয়া এমন ডরানোই ডর আসবে নিজের ভাই রক্তের সম্পর্কের ভাই ভাবি তাদের বাচ্চা কাচ্চা এদের ভুলে থাকবি না ভাইজান আমি ভুলি নাই কিন্তু ভাইজান তুমি আমার দিকটা একটু দেখবো না ভাইজান আমার আর কিছু বলার নাই তোরা ভালো আছিস ভালো থাক এই দুয়াই করি আর কিছু আমার বলার নাই আসসালামু আলাইকুম চাচা ও আলাইকুম আসসালাম রে মা মারে তোরা কেমন আছস এটা তো করে জিগামু না কারণ মা ছাড়া সন্তানরা কেমন থাকতে পারে সেটা তো আমি বুঝি কারণ আমার তো মা নাই মা নাই গৃহে যার সংসার অরণ্যতার ওমা তোর আজ টিউশনে তো যাওয়ার দরকার নাই রে মা আর ওদের দুইজনকে কি স্কুলে দিয়ে আসছ হব বা স্কুলে দিয়েই আসলাম চল রে মা বাড়ি দিল ভাইজান আজকে গ্রামে ফেরি না করলে হয় না ভাইজান চলো না দুই ভাই মিলে আজকে অনেক গল্প করবো মন খুলে কথা কম না হয় না আসলে আমরা তো দিন আয় না দিন খাওয়া মানুষ আমাকে ফেরি না করলে পেটের ভাত জোটে না তোর মতো অঢেল টাকা তো আমাদের নাই ভাইজান সেই শুরু থেকে তুমি আমার খোসা মেয়েটা কথা কইতেছ আমি জানি তুমি আমার উপরে রাগ করে আসো তাই বলে মাইয়াডার সামনে এভাবে কথা না কইলে হয় না ভাইজান ভাইজান তোমার আমি কইতাছি ভাইজান আজকে ফেরি লিয়া গেলে আমি যাই না আজকে দুই ভাই মিলে অনেক গল্প করব মন খুলে গল্প করবো আয় চলো আমার লগে চলো এটা আমার কাছে দাও আর দাও না ভাত রান্না করি নাই কি কসমা সন্ধ্যা ঘনায় রাত হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত ভাত রান্না করস নাই খামু কখন ইয়ে মানে হইছে কি আব্বা ঘরের মধ্যে না চাল নাই কি কি রান্ন বুঝতেছিলাম না চাল নাই সেটা আমার আগে কইবি না রে মা আব্বা আমার টিউশনের বেতনটা না পাই না এখন পাইলে আমি নিজেই চাল কিনা নিয়ে আসতাম তোর টাকা দিয়ে চাল কিনবি কেন আসলে তোর উচিত কি রে মা চাল কিছু ঘরে থাকতেই আমারে জানাবি আর আজকে এই মুহূর্তে তো আজ সারাদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরছি কিন্তু সেই রকম বিক্রিও হয় নাই নগদ টাকাও তো সেরকম নাই যে আমি এই মুহূর্তে গিয়ে চাইল কিনে আনু তাহলে আজকে আমরা খামু কি তোরা খাবি কি আব্বা ওই যে বাড়িতে না কিছু খুদে খুদে চাল ছিল খুদে চাল দিয়ে খিচুড়ি রান্না করছি তোমার ভাল লাগবো আব্বা তুমি খাইতে পারবা আরে তোর মা ভাইসা থাকতে যে চাউলের খুদ সিটায় সিটায় মুরগিরে খাওয়াইত আজ অভাবের তারণায় চাইল কেনার টাকা নাই দেখে সেই চাউলের খুদ দিয়া খিচুড়ি রান্না করে আমাকে খাইতে হইব ঠিক আছে দে মা ওইটাই দে অন্তত ক্ষুদাটা তো দূর করি আর দোয়া করিস 
আমি যেন তাড়াতাড়ি তোর মায়ের কাছে চইলা যাইতে পারি আব্বা তুমি এটা কি কইলা তুমি এটা কি কইলা আব্বা আম্মাও আম গো রেখে চইলা গেল তুমিও যদি এখন আম গো রেখে চইলা যাও আমরা কি নিয়ে থাকমু আমরা কি নিয়ে বাঁচমু আব্বা আমার ছোট একটা ভাই আমার ছোট একটা বোন আমি আম গো আদর করব কে আম গো দেখা রাখব কে একবার অঙ্ক কথা ভাবলাম না কিছু মনে করিস না মা আসলে মুখ ফুসকে কথাটা বাড়ায় গেছে মনে থেকে ওটি নাই রে মা আসলে তোর মা সংসারটা এমন ভাবে করত কোনো সময় আমার এ সংসারের অভাবটা বুঝতেই দিত না টেরই পাইত দিত না কিভাবে যেন সে সব কিছু ব্যবস্থা করে ফেলত রে মা তুমি একদম ঠিক করছ জানো আমি না ছোটবেলায় স্কুলে থাকতে একটা কবিতা পড়ছিলাম কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি ঠিক কইস মানুষের পেটে যখন ক্ষুধা থাকে তখন ওই আকাশের পূর্ণিমার সুন্দর চাঁদটাকেও মনে হয় যেন রুটি তখন ইচ্ছে হয় ওই চাঁদটারেই রুটির মতো সিবাই সিবাই খাই আরে আসলে মানুষের জীবন আনন্দ হাসি দুঃখ কষ্ট এইসব নিয়াই আর এইগুলো এক একটা মানুষের জীবনের অংশ তবে সেই মানুষই ভালো মানুষ সৎ মানুষ অভাবের মধ্য থেকেও যার স্বভাব নষ্ট হয় না আমিও একটা কবিতা শুনেছিলাম রে মা দুঃখে যাদের জীবন করা তাদের আবার দুঃখ কিসের তুমি ঠিক করছো আব্বা হামগো আবার দুঃখ কিসের হামগো কোনো দুঃখ নাই আর জাগো কপালে ভাত জুটে না তাগো দুঃখ করাটাও বিলাসিতা আর আমগো বিলাসিতা করার কোনো সময় নেই যাই হোক আব্বা তুমি হাত মুখ ধুয়ে হো আমি তোমার লেগে খিচুড়ি রানছি আসো আমি বাড়তেছি ঠিক আছে দেখি তুই কেমন আসস রে মা গো ভাবি গো আঙ্গরে চাই না তুমি কেন গেলা গো আব্বা তো ঘরে আছে তাও ভালো যে ভাইয়ের কথা মনে পড়ছে একদিন পর জামিলের কথা নয় বাদই দিলাম রে শুকু তুই তো আমার আদরের ছোট বোন ভাবিও তোরে খুব আদর করত তুইও তো আসতে পারতি তোর মনে পড়ে তোর বিয়ের সময় তোর জামাই যখন গয়নার জন্য আমার উপর চাপ দিল আমার টাকা পয়সা ছিল না দেখে গয়না কিনতে পারতেছিলাম না তোর ভাবি নিজের গয়না তার গলা থেকে খুইলা তার হাত থেকে খুইলা তোর গলায় হাতে পড়ায়া তোর শ্বশুর বাড়িতে বিদায় দিছিল 
মনে পড়ে হবাইজান সবই মনে আছে শুধু মনে নাই অমানুষ জানোটার কথা চাল লাগে তোমরা আমারে বিয়া দিছো সাকে পাতে শোকতা শুন দুইজন আইসস না খায় যাস না কিন্তু ডাল ভাত যা জুটে খায়া তার পয় যাবি না ভাইজান শুকো আমার বাড়িতে আজকে থাকবো তাছাড়া আমরা আজকে আইছি তোমার সাথে একটা জরুরি কথা কওনার লাগি জরুরি কথা কি কথা এখনি কইবি হ আচ্ছা ভাইজান আমগ উত্তর বাড়া যে জমিটা আছে এই জমি লইয়া তুমি কি ভাবছো ভাইজান উত্তর পাড়ার জমিটার কথা হ ভাইজান আমগ বাবাই তো আমগ সাইরে অনেক আগে মরে গেছে কিন্তু বাবাই পয়সা থাকতে তো সব জমির দলিলপত্র তোমারে বুঝাই দেয়া গেছে হ্যাঁ আমার দায়িত্ব দেয়া গেছে আমার দায়িত্বই আছে কিন্তু বাবার মৃত্যুর আগে যে বাবা একটা বড় অসুখে পড়ছিল সেই অসুখ থেকে তারে সুস্থ করার জন্য চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা লাগছিল তখন তো এই জমিটা বন্ধক রাখা হয়েছিল বন্ধক রেখে টাকা নেওয়া হয়েছিল সেই টাকা তো শোধ হয়নি এখনো সেটা তুমি জানো এখন আমগো সংসার বড় হয়েছে আমগো টাকা পয়সা লাগবে আমরা যদি কোনো সম্পদ যদি বাঘে পাই তাহলে আমগোটা আমগোরে বুঝাইয়া দাও ভাইজান এতটা বছর তোমার জামাইয়ের উষ্টা লাত্তি খায় তার সংসার করতেছি ওই জমিনের জন্য তো সে আমার ঘরে থাকতে দিতেছে না কইতেছে পাওনা টাকা তোমাদের কাছ থেকে আদায় করে নিয়া তারে বুঝাই দিতে ঠিক আছে তো গো পাওনা অবশ্যই আমি তো করে বুঝাইয়া দেব কিন্তু ওই যে বন্ধকের যে টাকা সেই টাকা তো এখনো পরিশোধ করা হয় নাই ভাইজান সেটা তো আমার আর শুকুর জানার কথা না সেটা তোমার ব্যাপার তুমি আবারে বাসাইতে গিয়া তার চিকিৎসার জন্য কাত থেকে টাকা পয়সা নিছো না না নিছো সেটা তো আর আমরা জানি না তাছাড়া ওটা দায়বার আমরা দিতে পারুম না আসলে তুমি আদ টাকা পয়সা নিছো কি না সেটা ঠিক আমার আপন ভাই আমি আমি তোর বড় ভাই তোরে আমি নিজে লেখাপড়া না কইরা বাবা মারা যাওয়ার পর তোর লেখাপড়ার দায়িত্ব নিছি তোরে পড়াশোনা করাইছি আজকে আমি ফেরিওয়ালা তুই হইছ কোর্টের মোহরি সেই কারণেই ভাইয়ের প্রতি এত অবজ্ঞা আসলে আমারে তোর অবশ্য মাইনা না নেওয়াটাই স্বাভাবিক আমার তার অর্থ নাই ভাইজান এই সব পেসাল পেরা কোনো লাভ নাই তোমার মতো আমরাও সমস্যায় আছি তাছাড়া তুমি তোমার মনের কথা কয়ে হালকা হইতেছো আমরা কালাই কমু আমগর হোক আমগরে বুঝাই দাও অবশ্যই দিব কিন্তু আগে ওই বন্ধকের টাকাটা তো শোধ করতে হইব তা না হলে তো আমি এই জমিটা ভাগ করে দিতে পারুম না তাহলে কতদিন লাগবে তোমার এই টাকা শোধ করতে ভাইজান সেটা সুনির্দিষ্ট করা কওয়া খুব মুশকিল কারণ আমার ঘরেই তো দিনপাত চলে না ঠিক মতো কোনো মতো আমরা খায়া পইরা পয়সা আসছি অতিরিক্ত টাকা থাকলে তো টাকা দেব তাহলে এক কাজ করো ভাইজান তোমার বাগের যে জমিটা আছে এগুলো আমগো দুই ভাই বোনের নামে লেখা দাও তাহলে তোমার ওই যে বন্ধকের যে টাকাটা আছে এগুলো আমরা পরিশোধ করে দেব আর তুমি কিছু টাকা পাইবা ভাইবা দেখো ভাইজান চলে আমার এখন সন্দেহ হইতাছে তুই আমার আপন ভাই কিনা এই তোর চিন্তা ভাবনা এত নিচে নামে গেছে এইটা তো আমি ভাবি নাই আমারে কি তুই ভিক্ষুক মনে করস আমার তো ভিক্ষুকের সামিল চিন্তা করতেছ কাকা ছি আপনি এগুলো কি কইতেছেন আপনি এগুলো কি করতেছেন আপনাগো কি আটকাইতেছে না কয়েকদিন আগে আমার আম্মা মারা গেছে আমার আব্বার মানসিক অবস্থা কেমন এটা কি একবারও বোঝার চেষ্টা করছেন করেন নাই আপনি গো প্রাপ্য জমি আপনারা পাইবেন আব্বা এটা বুঝাই দেব আপনি গো শুধু শুধু আমার আব্বার মাথাটা খায়েন না আমার আবার আমার আব্বার পাগল বানিয়ে দিয়েন না তাহলে তোর বাপারে ক এক মাসের ভিতরে আমগো যে পাও না আসা আমগরে বুঝাই দিতে না হইলে আমি চাই না ভাইয়ে ভাইয়ে কোনো ঝগড়া ঝাটি কইরা মামলা মোকদ্দমা করি আব্বা তুমি 
খেপো কেন তুমি খেপলা কেন আমার কৌত কাকার থুপির ন্যায্য সম্পদটা তুমি তাদেরকে বুঝায় দাও এই ঝামেলা নিতে ভাল লাগতেছে না আমার আম্মা মারা গেছে খেপি কি আর সাধে রে মা তুই তো নিজে কানেই জামিল কি কইল শুনলি এই জামিল এই জামিল যে এত বড় বেঈমান এত বড় অকৃতজ্ঞ আমি ভাবতেও পারি না এই জামিলের জন্য এই জামিলের জন্য আমি কি না করছি কি না করছি আচ্ছা আব্বা তুমি কষ্ট পাও না আর খেপো না ওনাদের কথায় কেমন আছো রুকি আমার নাম রুকি না আমার নাম রোকিয়া তোমার আদর কইরা রুকি ডাকলে আমার খুব ভাল লাগে তুমি সুখী থাকলে আমার নিজের কাছে খুব সুখী মনে হয় দেখেন এসব আজারের কথা কোন আমার কোনো সময় নাই আমার টিউশন আছে আমার যাইতে দেন পাশের গ্রামে টিউশনই করে লাভ কি আমারে পড়াই লই তো পারো আমি তোমার গালে এ বি সি ডি আর তোমার ঠোঁটে ক খ গ গ করতে চাই কি বলে রুকি বদমাইশ কোন কর পচ্ছর হরমির বাচ্চা তুই কি আমার সস্তামায় আফসোস তোর মতো ফকিন্নির বাচ্চারে এই ইমরুল যে পছন্দ করছে এটাই তো সাত কপালের ভাগ্য আমার কথা রাজি হয়ে যা রাজি না হইলে এই ইমরুলের ভিমরুল বাহিনী তারে কামরে কামরে খাইবো হচ্ছর কইতেছি হাত ছানা লাগি আমি লোক জড় করব তোর জন্য উচিত শিক্ষা আমি দিমু হচ্ছর লোক ডাক বি ডাক লোকজন আইসা উল্টা তল লাগে আমারে বিয়া পরায় দিব মোরলের পোলার লাগে পাঙ্গালস শুন রুকি তারে ভালোবাসি বইলা ঘরের বউ বানামো দেখা তারে আজকে ছাইরা দিলা আমার যৌবনে মৌবনে লাগিলো দোলারে আমার যৌবনে মৌবনে লাগিলো ধোলা রুকি তোলাই গা লাগিলো ধোলা হে আল্লাহ আমার মান সম্মান রক্ষা কইরা দুনিয়াতে একটু বাঁচার তৌফিক দান কইরো তুমি সারা এই মুহূর্তে আমার আর কেউ নাই তুমি আমার সব তুমি আমার ভরসা বাবু তোমার কি হইছে তুমি খাইতেছো না কেন খাও তাই তো আমরা সবাই খাইতেছি তুই চুপ চাপ বসে রয়েছো কেন খা কি হবার কি হয়েছে তোর মন খারাপ কি হয়েছে মন খারাপ কেন সবকিছু তুমি তোমার কইতে হইব নাকি তাতে ভাতটা খেয়ে আমার উদ্ধার করো তুই আমাগো পরিবারের বড় মেয়ে তুই আমার বড় সন্তান তুই যদি মন খারাপ করে পয়সা থাকোস না খাস তাহলে আমরা খাইতে পারি এই তুই খেতে পারিস না আব্বা বুবু রে আমি একা কেমনে খামো ওমা আমরা সারা আপন তোর আর কে আছে ক কি হইছে খুলে কত কি হইছে ক আমার মা বকলে আমিও খাইতাম না মা পরে আদর করে দিত আমিও খাইতাম আব্বা তুমি বুবুরে আদর করে দাও দেখবা বুবু খাইবো আমি আমি নিজে হাতে খাওয়াই দিব রে মা হ্যাঁ কইলাম তো কিছু হয় নাই আমার আর কিছু ভাল লাগতেছ না আমার দুই চোখ যেদিকে যায় আমি ঠিক ওই জায়গায় চলে যাই এই কথা মানে কি আচ্ছা বাপ হইয়া কি ছেলে মেয়ের কোনো কথা জানার অধিকার নাই তার নাকি আমি ফেরিওয়ালা গরিব বাবা তাই আমার মূল্যায়ন নাই তো কাছে শুনবা তাহলে কি হয়েছে শুনো কমা কিছু হইলে খুলা ক তাহলে তোর মনটা হালকা হইব ক আল্লাহ অভাবের লগে বেডি মানুষ হিসেবে একটা রূপ দিচ্ছে ওই মোরলের পোলা আছে না মোরলের পোলা সেই রূপটাও কেড়ে নিতে চাই আজকে পথ আটকায় আমার যা তা কইছে মন 
মন্ডলের কুলার এত বড় সাহস দুর্লকে খারাপ ব্যবহার করছে আজকে আজকে আমি মন্ডলের কুলারে দেখে নেব হ্যাঁ ওর কল্লা আমি দেহ থেকে আলাদা করে দেবো ওর মাথা ফাটা আমি চেটকায় দেবো তারা এখনই আমি যাইতেছি আব্বা তুমি কি করতেছো আব্বা তুমি কই যাও ওনাগুলোকে কি আমরা পারমো ওনারা বড় লোক আমরা গরিব বড় লোক হইছে তো তাই কি হইছে তাই বলে কি আমরা কি মানুষ না এরকম ভাবে মানুষের উপর অন্যায় অত্যাচার করব সেটা আমি মুখ বুঝা চুক সহ্য করুম আব্বা আমাদের একটু সহ্য করতে হইব ওনাগো শক্তি সামর্থ্য কোনটাই আমগো সমান না আমগো থেকে অনেক বেশি না রে বা না এটা ঠিক না আমরা গরিব হইছে বুইলা ওরা আমাগো উপর অন্যায় করব অত্যাচার করব আমরা কিছু কমু না হাতের বালায় চুরি ছিল কি ব্যাপার শ্বশুর আব্বা হবু জামারে দেখো না দেহার ভান কইরা চইলা যাইতাছেন এইটা কইলাম ঠিক না হবু জামাই মানে কেডা হবু জামাই কেন আমি আমার পছন্দ হয় না আপনার মাইয়ারে আমি রাঙ্গা বো বানাইয়া সাঙ্গা করব সাঙ্গা মানে বিয়া বিয়া করব বিয়া কইরা আপনার মাইয়ার লগে আমি লীলা বালি লীলা বালি কেন আরেকবার আরেকবার দিয়ার নাম উচ্চারণ করলে আমি তোর ঘর থেকে কল্লাটা ফলায়া দেব তুই আমারে চিনস না আস্তে আস্তে অনেক বলছেন আমি শুনছি এবার আমি যা কই তা আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনেন পূর্ববারার জমিনটা কিন্তু আমার বাপের কাছে বন্ধক রাখছেন মাইয়াডারে বিয়া দিয়া জমিনটা সুডায় নেন আর আপনারা তো আমি চিনি আমরা একটা সাধারণ ফেরিওয়ালা দুয়ারে দুয়ারে ঘুরা ঘুরা মাল বিক্রি করেন আমার লগে বিয়া না দিলে ঘরের কচি মালটা লাউ ডহাল্লা হান দুয়ারে দুয়ারে বেস্ত হইব আপনারে কথাটা কিন্তু মনে রাখবেন করিম ফেরিওয়ালা আমি বাইসা থাকতে তোর মতো কুলাঙ্গার লগে আমার মায়ের বিয়া দিব না তাইলে তো তোর মাইরেই আমার রুকি রে বিয়া করতে হইব রুকি রুকি পুকি পুকি রুকি রুকি পুকি পুকি যদি করছে তার কোন প্রতিবাদ করতে পারি নাই চুপচাপ সব সহ্য করে নিতে হইতেছে এর চেয়ে মহিলা যাওয়া অনেক ভালো এরকম পয়সা থাকে লাভ কি পারে আব্বা তোমারে কি ইমরুল কিছু কইছে না ইমরুল আমারে কিছু কয় নাই আমি যে গরিব গরিব রে কইছে রে বা গরিবের ইজ্জতের কোনো দাম নাই তাও কোনো ইজ্জত নাই ধনীরা প্রভাবশালীরা গরিবের উপর অত্যাচার করব অন্যায় করব তারা কিছু কইতে পারব না তারা চুপচাপ সব মাইনা নিব সহ্য করতে হইব এই হলো গরিবের দায়িত্ব আচ্ছা আব্বা তুমি কাইন্ড দাও না তুমি আমার কথা শুনো তুমি কি কইছো এটা আমার কও তুমি কি কইছো আমি কিছু কই নাই তবে আমি এইটা বুঝছি দুনিয়াটা এখন দুই ভাগে বিভক্ত শোষক আর শোষিত আমরা শোষিত দেবা আমরা আবার তুমি মন খারাপ করো না আমি ওই ইমরুলের মতো কুলাঙ্গার এমন শিক্ষা দিব ওকে বিয়া করার স্বাদ মিটটা দেব তুমি খালি দেখো 
অভাবনটনের মধ্যে দিয়া আমার ঘরে দিন যায় এই বয়সেও কষ্ট কইরা গতর কাটায়া সংসার চলাই কারো কাছে হাত পাতি না কারো অন্যায় আবদার মাইনা নেই না দেখে আমার ঘরে উপর অত্যাচার করে আমার গো বেজ্জতি করতে চায় আমার গো সব সহ্য করতে হয় রে বা কৃষ্ণ <laughs> আমরা গরিব হইতে পারি আমরা জীবন দেব তো ইজ্জত দেব না আর একটা কথা মা তুই ভাঙবি ভাঙলে ভাঙবি কিন্তু মাস্ক কাবি না এই কথাটা মনে রাখিস মা মাস্ক কাবি না তুই তুমি ঠিক কইস আব্বা তুমি একদম ঠিক কইস আব্বা আমি সারা জীবন তোমার এই আদর্শ মাইন না চলবো তোমার এই আদর্শের বাইরে আমি যাবো না তোমার কথা দিলাম তুমি কোনো টেনশন করো না তুমি কাইন দৌ না তুমি কানলে তোমার শরীরটা আরও খারাপ করব এই যে আসরে রাজন দিয়ে দিছে এখন আসরের সময় হয়ে গেছে নামাজ পড়ার তুমি উঠা নামাজ পড়ো আমি তোমার জন্য খাবার রান্না করি ঠিক আছে উঠো আব্বা উঠো আমি গেলাম झगड़ा <laughs> टुकड़ा चांदे जो तोरा जान अनुभव करते नहीं आदर करदर आल्ला रखी तु अग ठीक एम आदर आल्ला रखी लालन पालन करते बाबा तुम कान्दे भाई बन गुलेखा कान्दे अम्मा ढुकर ढुकर मन गहिने कानी जे कानदने चोखे पानी देखा जाए ना যে কান্দনে চেহারা মলিন হয়ে যায় না যে কান্দনে ঠোঁটে হাসির ঝিলিক রাখতে হয় কারণ আমার চোখে পানি দেখলে মুখ মলিন দেখলে আপন জনেরা কষ্ট পাইব আমার যে মা বুক ফাটে তবু মুখ ফুটে না তোমারে কোথায় পাবো আমি মা কোথায় আমি পাবো তোমারে ও 
Apa tu berkiu se? Apa? Apa tu membosu as? Tapi Rahila, tu mana dia nak apa jono? Apa kiu se tu mal? क्या ना बकियों से अमर को राहल पानी नहीं आए तारा तारी अमर बुकर अब तुम माथा रखो पार्टन है ना पार्टन उछल कर पार्टन उछल कर अमर बुकर बोलते क्या था कुछ अब आइए रोहिला रोहिला पानी नहीं आए ना तारा तारी अब अब बकियों से तुम्हार अमर बुकर बेटा कुछ बुकर बेटा कुछ तो तुम्हार शाश कॉट अब्बा 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 एक तो अब्बा आस्ते से शास्त्र ना अब्बा 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 पानी क्या अब्बा अब्बा एक तो उसको ना अब्बा कि तू पानी डक है ना अब्बा देखी 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 धन ना रहेगा अब्बा ओ अब्बा 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 चलो तुम्हारे हाथ पतले नहीं है जय अब्बा चलो हाथ पतले नहीं जय राहिल डाक दे ना आमी तो और मायर का सुसुल लगा मु की कोई तो सुतुम ही आप बाई बुला और माँ तो माँ को ब्रा कुत्ते से हमारे सराना की तारे का ताकते कोल टूई तो से शे ताकते वाते से ना हमारे सराना ना बा आप बाई मैं तो काल के यहाँ मरे शॉप में देख सी तुम ये सब की कोई तो सो हाँ हाँ बा Rohila. Abba. Call to me, Abba. Rohan. Abba. Abba. Tora tor. Baro bon tare kost disna. Abba, tu me ki koi ta se gula. Tora. Mila misa. Tor baro bon e lage ta ki. Maro kya. Abba. Tu ya vare kota de. Tore toni. किसी दिते पारी नहीं तो लेगा किसी को ते पारी नहीं बा ये जो इटा तुरसो तो भाई बोलने तो राते तू लती आगे लाम तू योगा मायर्स में हो देवी मायरा दूर दिया निजर कासे रख दी बा अब तुम्हें की कुछ से गुलाब बा ना बा तुम्हें तुम्हें हम दोनों को इते पारो नहीं गुलाब बा हाँ बा Abba! 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 Abba, what is it? Abba, what is it? Don't give me a gun! Don't give me a gun! Don't give me a gun! What is it? 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 रुकिया अब आमी आमी कैम ने आमी कैम ने की कुर मामी जानी ना अब्बा आम्मा हमारे लिए कचौल लगे लो तुम्हें क्या ना हमारे लिए कचौल लगे लो अब्बा आमी आमी ओगो कान ना कैम ने था वो मुआ अब्बा अमर पक्के जो अम्बा ना अब्बा तुम्हें जो इलाज़ अब्बा 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 रोके या आज पर्दे के चाय की देखता सो आज मैंने देखा था कि अम्मी हमारा अब्बा मर गए उसे उसे हमारा अब्बा माँ हमारे देखा कि हास्ते से अम्मा वो अब्बा अमन ना तुम आगे लगे थकते मुने लगे अमन नियाज़ अमन 
আছে মারে পাগলের মতো আবল তো অবশ্য কি বলতেছো তখন দেখার লেগে আমি আছি তোর কাকা আছে আমরা তখন দেখভাল করব শুকু এরকম পাও ফেসাল পাড়ার জন্য তুই হ্যাঁ আইসস ভাইজান বাপ মামার মায়াডা এখনই কম লাগবো এই আমার কি আর কাম কাজ নাই কাম কাজ নাই সারা দিন আই গিয়ে বয়ে থাকুম নাকি আমি হ্যাঁ রোকিয়া কইতেছিলাম কি আসলে ভাইজান তো মরার আগে বলছিল জমিডা আমার আর তোর কাকার নামে লেখা দিব ভাইজান তো হুট করে মরে গেল লেখা দিল না এখন অরিশিয়ান সূত্রে ওই জমির মালিক কিন্তু আমি আর তোর কাকায় আর একটা কথা শুনে রাখ মা তোর মর বাপের দায়িত্ব তোর পালন করা লাগবো আমরা কিন্তু করবো না খবরদার আমার বাপরে যদি মরা কইছে আমার বাপ মরে নাই আমার বাপ বাইচ্চা আছে আমার মনে আমার বোনের মনে আমার ভাইয়ের মনে সারা জীবন বাইচ্চা থাকবো দেখ রোকেয়া তোর বাপ মইরা গেছে এখন দলিলে সই তোরে করতে হইব তার কারণ তোর ছোট দুই ভাই বোন এরা এখনো না বললক দেখ মা এই জমি জামার ঝামেলা নিয়া তোর লগে আমরা সম্পর্ক নষ্ট করতে চাই না ভাইজান তো কইছিল ওই জমিডা আমার আর তোর কাকার নামে লেখা দিল কিন্তু মরার আগে তো লেখা দিল না এখন ওই দায়িত্ব তোর পালন করা লাগবো আর তুই লেখা দিবি মারে তোর বাপের জমি বন্ধকের দিনের টাকা পরিশোধ করার পর এখানে দুই লাখ টাকা আছে এটা রাখ তোরা ভাই বোন মিলা কিছু একটা কুইরা খাইতে পারবি ইয়ার সে বেশি তো সাসা হয়ে আমার করার ক্ষমতা নাই আরেকটা কথা শোন মা তোর বাপে যার কাছে যা পাইতো তা কিন্তু শুধু হয়ে গেছে এখন ভাইজানার কাছে যে যা পায় তা পরিশোধ করার দায়িত্ব কিন্তু তোর তোর সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি আর ভাইজান তোর বাপের কাছে জমি পাই তা পরিশোধ করার দায়িত্ব কিন্তু তোর আসলে ফুপু আমি তো জানি না আমার আব্বার কোথায় কি সম্পত্তি আছে কোথায় সম্পত্তি নাই আমার আব্বা কখনোই কিছু কয় নাই এগুলো সম্বন্ধে আমরাও জানতে চাই নাই তোমরা নিয়ে আইসো আমি সাইন করে দিই মনে কোন জায়গায় সাইন করতে হইব কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে আমার একটা অনুরোধই কইতে পারো আমার এই ভিটা আমি ছাড়তে পারম না আমার এই ভিটার সাথে আমার বাবার আমার মায়ের সেই ছোট থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত অনেক স্মৃতি জড়ায় আছে ঠিক আছে মা সন্ধ্যা হয়ে গেছে আর বৃষ্টি পড়তেছে আমরা যাই আমরা থাকবো না হব তুই ঠিক কথাই কইছস আর এখান থেকে আকাশও ঢাকা ঢাকা শুরু লাগতে আছে যে কোনো সময় জোরে বৃষ্টি নামতে পারে শুন মা তুই কিন্তু কাছারি ঘরে যাওয়া লাগবো না আমি দলিল পত্র যা আছে সব কিছু রেডি করে নিয়ে আসুম তুই শুধু কাল সই করে দেবি তাহলে কিন্তু হয়ে যাইব ঠিক আছে মা সাবধানে তাই ভালো তাই ওইসে থাক এখন আর এত আদর দেখান লাগবো না চলো যাই হাতে তালি দেওয়ার লেগে তো লোক লাগবো দেখ ইমরুল আমার না তগলাকে ঝামেলা করার কোন ইচ্ছা নাই আমি অনেক অসহায় একজন মানুষ আমরা অনেক দরিদ্র আমি আসছি তোর তেজ কমানোর জন্য 
আজকে তুই এই ইমরুলে চিনবি তেজ ইমাই আর তেজ কেমনে কমাই তো এই ইমরুল ভালো করে জানে চল বিশ্বাস তো শট ওই ওখানে সেলাম দাও আমি আসি আমি আসি কি করে দল কই যাস তুই কই যাস কই যাস তুই আজকে তোরে কেউ বাঁচাইতে পারবো না এই ইমরুলের হাত থেকে আজকে তোরে কেউ বাঁচাইতে পারবো না কই যাস তুই ইমরুল 